హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై కిచెన్ సామలు అంటే లిటిల్ మిల్లెట్ వీటితో ఇడ్లీ దోశ పిండి ఎలా చేసుకోవచ్చో చూద్దాం ఒకటే పిండితో ఇడ్లీలు ఇంకా దోశలు కూడా చేసుకోవచ్చు ఈ పిండి తయారీకి కావాల్సినవి సామలు అంటే లిటిల్ మిల్లెట్ రెండు కప్పులు మినపప్పు ఒక కప్పు మెంతులు ఒక స్పూన్ ఈ సామల్ని రెండు మూడు సార్లు నీళ్లలో బాగా కడిగి ఆ నీళ్లన్నీ వడబోసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఫ్రెష్ నీళ్లలో వీటిని ఆరు నుంచి ఏడు గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి ఇవి నానబెట్టుకున్న సామలు మిన్నపప్పుని కూడా బాగా కడిగి ఒక మూడు నుంచి నాలుగు గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి మినపప్పుతో పాటే ఈ మెంతులు కూడా వేసుకుని నానబెట్టుకోవాలి ఈ పిండిలో ఓన్లీ సామలు అండ్ మినపప్పు మాత్రమేనండి ఇంకా వేరే ఏవి అంటే లైక్ సగ్గు బియ్యం కానీ ఇడ్లీ రైస్ కానీ అటుకులు వంట సోడా ఇలాంటిది ఏవి కలపటం లేదండి చాలాసార్లు మా ఇంట్లో ట్రై చేసిన తర్వాత ఈ వీడియోలో మీతో షేర్ చేస్తున్నాను ఇడ్లీలు దోశలు రెండు చాలా బాగా వస్తాయి మీకు కావాలనుకుంటే అటుకులు కానీ సగ్గు బియ్యం కానీ ఇడ్లీ రైస్ కానీ నానబెట్టుకొని వీటితో పాటు కలిపి రుబ్బుకోండి ఈ సామలు ఇంకా పప్పు కొలుచుకుంటున్నప్పుడు మీరు కప్పు కానీ గ్లాస్ కానీ ఏ మెజర్మెంట్ వాడతారో దాంతో రెండింటిని కొలుచుకోవాలి ఇప్పుడు వీటిని పిండి రుబ్బుకుందాము తక్కువ క్వాంటిటీ నానబెట్టడం మూలాన ఈరోజు నేను వెడ్ గ్రైండర్ లో కాకుండా మిక్సీలో రుబ్బుతున్నాను మిక్సీలో అయినా వెడ్ గ్రైండర్ లో అయినా టేస్ట్ ఒకటే ఉంటుంది ఫస్ట్ ఈ పప్పు రుబ్బుకోవాలి కొద్ది కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుంటూ గట్టిగా రుబ్బుకోవాలి ఈ సామల్ని నానబెట్టుకున్న నీళ్లని పడేయొద్దండి ఈ పిండి రుబ్బుకోవడానికి వాడుకోవచ్చు వాటిని మినపప్పుని గట్టిగా రుబ్బుకోవాలి చిక్కగా ఉండాలి పిండి కావాలనుకుంటే తర్వాత కలుపుకుంటున్నప్పుడు నీళ్లు పోసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ సామల్ని రుబ్బుకోవాలి సామల్ నానబెట్టుకున్న నీళ్లని వడపోసేసుకుని రుబ్బుకోవాలి సామల్ కూడా రుబ్బటం అయిపోయింది ఈ సామల్ని రుబ్బుకునేటప్పుడు మరీ ఫైన్ పేస్ట్ గా కాకుండా కొద్దిగా గరగరలాడుతుండగానే ఆపేయాలి వేళ్ల మధ్యలో ఇలాగా టచ్ చేస్తే కొద్దిగా గరగరలాడాలి పిండి ఈ రుబ్బిన సామల్ పిండిని రుబ్బుకున్న పప్పుతో పాటు కలుపుకుందాం దీనికి సరిపడా ఉప్పు ఇంకో చిన్న టిప్ పిండి రుబ్బుకునేటప్పుడు నీళ్లు కొద్ది కొద్దిగా పోసుకుంటూ రుబ్బుకోవాలి మిక్సర్లో అయినా లేక వెడ్ గ్రైండర్లో రుబ్బుకున్నా సరే పిండి మనం బయటికి తీసేటప్పుడు ఈ మినపప్పు ఇంకా ఈ చిరుధాన్యాల పిండి ఏ చిరుధాన్యాల పిండి అయినా అంతే ఇవి రెండు తిక్గా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి మనం గిన్నెలో వేసి మళ్ళీ రెండు కలుపుకుంటాం కదా అప్పుడు కావాలంటే నీళ్ళు ఎంత కావాలో చూసుకొని కలుపుకోవచ్చు స్టార్టింగ్లోనే పిండి పల్చగా ఉంటే ఇడ్లీలు సాఫ్ట్గా రావండి ఇప్పుడు ఈ పిండిని బాగా కలుపుకోవాలి చేతితో కలుపుకుంటే పిండి బాగా పొంగుతుంది చాలా తిక్గా ఉందండి కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుంటున్నాను పిండి మరీ పల్చగా చేసుకోవద్దండి ఇడ్లీలు బాగా రావు ఇలా కలుపుకున్న పిండిని వెంటనే వేసుకోలేము దాన్ని పొలవనివ్వాలి అంటే ఫర్మెంట్ అవనివ్వాలి ఒక ఎయిట్ టు టెన్ అవర్స్ దాకా వదిలేయాలి ఈ ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ కూడా క్లైమేట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది చల్లటి వాతావరణంలో అయితే కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది అదే వాతావరణం వేడిగా ఉంటే కనుక తొందరగా అయిపోతుంది చూసారండి ఎంత బాగా పొంగిందో పిండి గిన్నె నిండిపోయింది పిండి రుబ్బినప్పుడు చూడండి గిన్నెలో సగం వరకే ఉంది కదా ఇప్పుడు చూసారా ఎంత బాగా పొంగిందో వచ్చింది కదండి వాటిని మాత్రం పక్క జరుపుకుని లైట్ గా ఇలాగ పక్క తోసుకోవాలి అంతేనండి మొత్తం గరిట పెట్టి ఇడ్లీలు వేసుకునే ముందు కలపొద్దండి ఇప్పుడు ఇంకా ఇడ్లీలు చేసేసుకుందాము కొంచెం ఒక్కొక్క డ్రాప్ ఆయిల్ ఆయిల్ కానీ నెయ్యి కానీ ఫస్ట్ ప్లేట్ లో పూసుకోవాలి ఇందాక చెప్పాను చూసారా పిండి ఇలా ఈ సైడ్స్ లో నుంచి తీసి వేసుకోవాలి ఇడ్లీ కుక్కర్లో అడుగున్న నీళ్లు బాయిల్ అయిన తర్వాత ప్లేట్స్ పెట్టుకోవాలి ఎప్పుడు ఇడ్లీ ప్లేట్స్ 
టెన్ టు ట్వెల్వ్ మినిట్స్ స్టీమ్ చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయాలి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ గ్యాప్ ఇచ్చిన తర్వాత ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు సామల ఇడ్లీలు రెడీ అయిపోయాయండి చూడండి ఎంత ఫ్లఫీగా ఎంత సాఫ్ట్గా వచ్చిందో సాములతో ఇడ్లీ రెడీ ఇదే పిండితో దోశలు కూడా వేసుకోవచ్చు పాన్ బాగా వేడెక్కింది పిండి దుప్పినప్పుడు తిక్కగా రుబ్బుకుంటాం కదా కొద్దిగా నీళ్లు కలుపుకొని దోశ పిండి కన్సిస్టెన్సీకి పిండిని కలుపుకోవాలి పిండి పొంగిన వెంటనే ఫస్ట్ టూ డేస్ హ్యాపీగా ఇడ్లీలు పెట్టేసుకోవచ్చండి చాలా సాఫ్ట్ అండ్ ఫ్లఫీగా వస్తాయి తర్వాత నుంచి దోశలు వేసుకోవచ్చు చూడండి క్రిస్పీగా ఎంత బాగా వచ్చిందో ఇంకో దోశ కూడా చూద్దాము ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కొత్తగా మా ఛానల్ని చూస్తున్నట్టయితే ఈ వీడియో కింద ఒక రెడ్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేసి ప్లీజ్ మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయండి సో దట్ మేము చేసే ప్రతి కొత్త వీడియో అప్డేట్ మీకు నోటిఫికేషన్స్గా వెంటనే వచ్చేస్తాయి